什么？一对比一个爱更多、啊。<笑>我想，我们先暂时分开吧。你说什么？哇！你跟红孩儿说我们两个再也不分开，你是骗他的。我不是骗他，我们俩之间已经没有感情了。先冷静一下，以后再说吧。你，啊、不要了，不要了！不要再劝我了，我已经决定了，以后就要看你自己的造化了。不要走啊，娘子！不要走啊！我说过以后再也不去鬼混了，娘子，娘子，猴头菇，先是红儿走了，接着我娘子她也走了，现在我白天是孤家寡人，到了晚上孤枕难眠，不知道怎么过，我现在一个亲人也没了。你怎么会没有亲人了呢？红孩儿虽然走了，但他始终是你儿子。大嫂走了，你不是更开心？我已经说了我会改啊。这就对了，你安安分分的，他一定会回到你身边。还有我，但是你要陪你师傅去取经，你要走啊。西经，总有一天会取到，总有一天我会回来，总有一天我会日日夜夜陪着你喝酒。到时候，老婆也在，儿子也在，猴头菇也在，多棒啊！好，我们讲好了，不可以骗我。我答应你。还有，你要疼红孩儿，你是他师傅。那还用你说？那我走了。你保重，啊，猴头菇。保重，牛舌饼。嗯，再见了。看看你那么大只牛了，不要哭了，跑肉麻。哦，不哭了，不哭了。<笑>你们这次的表现非常好，我是希望以后也可以看见你们互助互爱。嗯嗯，不能。嗯，这次你进步了很多。嘿，哎、师傅啊，如果我再多进几步，可不可以当大师兄啊？哦、这悟净也能够做到一不怕死，二不畏苦，我也是非常的高兴。师傅，刚刚我被火烧的时候，是不是很酷？还可以，只是还可以。可以这位悟空，也能够做到以身作则，实在非常难得。正所谓，兄弟同心，其利断金。大结合，我们是如来佛祖玉皇大帝、观音菩萨、智利取西金特派使者、天蓬元帅猪八戒、卷帘将军沙悟净、齐天大圣孙悟空。知道，在明明德，在亲民，在止于至善，知之而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而。老师好，同学好，同学，我可以跟你一起坐吗？
。你们懂不懂这是重道啊？老师那么辛苦在前面教课，你们居然一个个在睡觉，你们这样还像学生吗？嗯。先其心而心，后其爱而爱。嗯，好吃，这简直就是极品、啊！真的这么好吃啊？嗯，关你什么事啊？二师兄，可不可以给我吃吃看？嗯，不行。摆脱，不要这么小气，好不好？让我吃一口啊！不行，你这个小气鬼！不行，给我吃一口啊！给我吃一口！嗯嗯，你吃手指头。你不是要吃啊？啊！来啊来啊！师傅，来啊来啊！师傅，来！你有病呐？口水脏死了！你才有病呢，不知道多好吃呢！你有没有搞错？这样一件好吃，我呸！我才呸！你又不是我的嘴巴，怎么知道不好吃啊？那你干脆连脚趾头一起吃好了，笨蛋！对呀、啊，师傅啊，二师兄脑筋越来越不清楚了，怎么办啊？悟空，八戒越来越傻，要不要紧啊？我早跟他说不要看黑风眼啊，我看他九成是看了。不，不过没关系，这死肥猪长得那么壮，过两天就没事了。这样就好。师傅、啊，时候不早了，不如我们找个地方歇一宿。好像越来越荒凉了。天为废，地为枕，大不了我们在这里住一宿。我们是无所谓啊，我是怕猪人有问题，睡到半夜发疯，满山跑就糟了。嗯，谁说我有问题啊？我不知道多正常。我现在马上睡给你看。不要睡了，二师兄，起来了，起来了。全身妖气一定有问题。二师兄中邪了，当然全身妖气喽。我不是说他，是说他。悟空，不得无礼！这位施主，我的徒弟口不择言，如有得罪，请多包涵。大事严重了，几位师傅像是迷路了。其实也不算迷路，我们只是想找个地方借住一晚。这太容易了，我有一个好地方，包你们满意。那太好了，我们不用露宿荒野。二师兄，快起来！你别吵我啊！几位师傅，请跟我来。请问这位施主，我们是不是要去客栈？我们是方外之人。没有钱，大师请放心，我们去的是法华寺，不是客栈，不用付钱，请。二师兄，快点起来，走了，要去睡觉了。你们家叫我睡，一切都叫我起来，你们搞什么鬼啊？有地方睡觉了，快走吧。在哪里啊？是不是这里啊？在那里。哎呀，真是麻烦了。这么漂亮了，难道你是对自己没有信心了吗？废话，酒色财气，人人都喜欢。要是没有那些贪得无厌的人，我们就不会有机可乘。
这样我们引诱的男人才会甘心的让我们吸取元气，只有那些下等的妖物才会硬来。打扮的漂漂亮亮的，哪个男人不喜欢呢？先管好你自己吧。你又带好银两，打算去老和尚那儿？真不知道你想干什么。简直就像皇宫一样哎、嗯！这下你们该相信我说的全是真的了吧？我从没见过这么漂亮的寺庙。对了，这里的住持还有僧人在哪里？我想跟他们打个招呼。哦，这里的僧人他们是日出而作，日入而息，他们习惯天一黑就睡了。明天应该可以见到他们。没有经过同意，我们怎么好意思住在这儿呢？好，不要紧，这里的住持非常好客，跟我也很熟。我先帮你们安排房间吧。那就有劳施主，严重了。二师兄，有地方可以睡觉了耶！来，哦、有地方睡啊？哦，你觉不觉得这间庙有点怪？当然怪啊！这树林里居然有间这么漂亮的庙，我们应该怎么做？师傅说过，万事随缘，不用担心。你就跟他进去休息一下，我去外面看看。你自己要小心。行的，掉渣。大师，大师，大师，大师！哇，飞棒就得懂了、啊！为什么你没有鼻子耳朵，脸上少了几块肉，露出几块骨头？你这死狐狸精，你还恶人先告状！大前天你挖了我的耳朵，前天你挖了我鼻子，昨天晚上挖了我脸上的肉，今天晚上你还想干什么？狐狸精。狐狸跟猴子，你都分不出来啊！你还骗人！你以为你变成了猴子，我就认不出你来了？我跟你拼啦！大师，晚辈真的不是妖精，我是如来佛祖玉皇大帝观音菩萨指定取西经特派使者花果山水帘洞美猴王齐天大圣孙悟空啊！我跟我师父去取经的途中啊，路过此地呀、啊，想要借宿一宿啊。看见这里妖气冲天呐、啊，在走廊听到你哭得那么伤心啊，所以进来看一看。如果我真的是狐狸精，我早就把你阳气吸光了，还会在这里跟你玩游戏吗？请大师你多多包涵。如果你不是狐狸精，你救救我，救我脱离苦海啊！是，阿弥陀佛，晚辈受不起。大师请起。看你这身打扮，莫非你就是这里的住持？哎，说来惭愧。来来来，很像啊！杜叔叔的比喻一定就是这个。像了没有啊？来来来来来，哎，像。哎，这女的，快快快快下快下快下，别客气快下。来来来来来。来来来，拿去拿去，来，刚才已经准备好了，等一下就给您送过去。吃的不重要，我是急着想知道今晚有什么特别节目。你不是全看见了吗？怎么样，手痒不痒啊？非常痒。哎，他们四个都是我的好朋友，本来啊我们要上京赶考，可是，一来到这个天堂啊，都不想走了。
你们几个真的那么开心吗？当然呢，有的赌当然开心呢。快点快点，来来来，我先进去了。真不赌啊！快点，来来来，要换你啊！今天手风不顺，输的连裤子都荡掉了。不过你那几个朋友更惨，连最宝贵的东西都输掉了。什么？你已经被赌博蒙蔽了你的双眼，什么都看不到。快来快来快来了！真好了，不要因为当了和尚就老爱念经。哎，你到底玩不玩啊？玩，先回去老师睡觉。来来来，快点快点快点，我晚点再来。哎，等你啊，快点快点啊，快点快点，来来来来来来来来来。嗯，阿弥陀佛，那些狐狸精竟然借着寺院诱杀无辜。实在太卑鄙了，但是他怎么不杀了那个书生？难道是怕寂寞，想找个人来陪伴他？当然不是啊，他想利用书生招揽更多人。那个傻瓜，自己朋友全都变成了干尸，还不知道。好，我们今晚一定要提前行道，解决那些狐狸精，不让他们再害人。阿弥陀佛，师傅，你觉得怎么样？阿佛慈悲，你们是修道之人，怎么可以网开杀戒？不过，有时为了救人，只好采用非常手段。那表示，那表示可以引蛇出洞，玩个过瘾，不错吧？那二师兄怎么办？喂喂，玩个过瘾狐狸精啊？什么时候？要要要要走的时候啊？不过怕你搞砸事情，没你的份。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯呃，老沙怎么可以代替我去？我要女女女女女人呐、啊！阿弥陀佛，我要女人呐、啊！阿弥陀佛，进来。大姐，二姐，小弟给您二位请安了。二姐她好像不太高兴啊。不用管她。你今晚不去赌一把，跑到我这儿来干什么？哦，是这样的，小人又带了很多新的房客，不知大姐对小弟的表现满意不满意？不满意又怎样？其实一直以来，小弟对您可是忠心耿耿的。少跟我来这一套，有什么话直说。实不相瞒，今天手气不太顺，不过有赌未为输嘛，想翻一翻身。你别以为为我做了一点点小事，就要我给你吃、给你穿，还要给你钱让你去赌。呃，小的不敢。你不用那么害怕，为我拉来了这么多客人，我感情你都还来不及呢。真，真的？当然是真的。其实你也蛮辛苦的。夜深人静的时候，会不会觉得孤单寂寞呀？会不会？想要找个人来陪陪你，有时呃、哦、也有一点点。那么，你觉得我这个人怎么样呀？嗯嗯，蛮好的。蛮好的。如果我做你的赏赐，会不会好过金银珠宝啊？但是，呃、不用担心，他是我的心腹。如果你愿意的话。我们今天晚上怎么样才能给我一点男人的本色呀？啊留你一条性命，你就贪得无厌了！呸！你马上去法华寺。我，我不行。你怎么不行？我刚才不是已经示范给你看了吗？可是我，我真的做不到。做不到，做不到。你的下场，就跟他一样。
住持，住持，我来了。嗯，哎，住持呢？住持，这里没有住持啊，姑娘，我想你走错房间了。这明明就是住持的房间，我每天都来，不会弄错的。是因为书生带我进来的，你不信可以四处看看。<笑>谁说不信你了？再说跟谁玩还不都一样？你又那么英俊。这位姑娘，不好意思，我不适合玩这玩意儿。不要那么冷酷嘛！哎哎，男女授受不亲。你到底害怕什么啊？你究竟想怎么样啊？<笑>每一个晚上，我们都可以。选这个，开啊！哎，不要了，不要了，不要了，不要了！嗯，你刚刚说过，数量被我打一下哦。嗯，让你打。嘿，我不想打手。哼，你好坏哦！啊，你你用棍子打人，你想打死我？你又没说这么多武器啊！废话少说，我们再玩一把。我一定奉陪到底，我让你赢一回。好啊，来呀、啊！啊啊！素素，干嘛这么晚了还不进去？我我不舒服。是吗、啊？不是，我只不过，只不过是。你是凡人，永远斗不过我。马上给我回家去。啊不不不不不，嗯，这个开了。等一下，先说好，打哪里用什么打？好，我给你选打哪里，我要选武器。不，我要选武器，我要看你怎么死。用不着这样吧？你拼老命在玩啊！好，免得你说我欺负女人。<笑>根棍子啊！你一定会赢吗？只是玩玩而已。你害怕了吗？我就看你这次怎么死。看我怎么死？哎呀，换我选打哪里了？我要打这里。哼，你打完胸口打背脊，我会连本带利的把你讨回来。开。是你说的哦。嗯。开。啊。<笑>
。姑娘，这么晚了，怎么一个人在这里？有什么事需要我帮忙？大师，大师，实不相瞒。小女子原本跟家人想要去长安经商，谁知在途中遇到山贼，他们抢走了我们的钱财，还打伤了我的父母。我也不知道我的父母现在怎么样了。我已经在这里走了好几天，既没有吃的，也没有喝的，我真的不知道该怎么办，大师。你救救我，大师！姑娘，你没事吧？大师，你对我这么好，我不知道应该怎么报答你才好。啊，我只不过是扶你一把，不需要说什么报答。那，那么，大师。你觉得我好不好看啊？阿弥陀佛，你虽不是国色天香，但是眉清目秀，姿态撩人，当然漂亮。大师，我好怕，什么声音啊？好害怕啊！啊！大师，你怎么抱着我了？到底是什么意思吗？啊、刚才。是你受到惊吓扑了过来，贫僧只是好心扶你一把，怎么会有其他意思呢？那，你刚才说我漂亮，到底是真的还是假的？出家人不打诳语。嗯，大师，你有没有好好的看清楚我呢？贫僧还要回去诵经。哎，这下糟糕了！要是就这样回去，大姐绝不会放过我，怎么办啊？啊！啊！啊！哎呀，哎呀！你要动！这是你真的扭伤了，如果你乱动，可能会更严重。你，你知道我刚刚是假装的，那你为什么不揭穿我呢？揭穿与不揭穿，要是都一样，又何必揭穿呢？是不是这里痛？啊啊，是。你的脚很痛啊？没有。不如贫僧，跟你过去那边坐一下。不要，大师，我不值得你对我这么好。为什么这样说？众生皆平等，有哪一个不值得？不是，因为我不是好人，我是来害你的。若是十恶不赦之人，是不会知道他的罪恶。大师，你，你还是快点走吧。就算我不害你，要是被我大姐知道了，她也不会放过你。阿弥陀佛，这里有很多人枉死，一定有很多冤魂，我需要为他们超度，而且我希望能感化你大姐。不可能，她是有千年道行的狐狸精，不会这么容易就被你感化。你快点走啊，大师，你快走。你不玩了，再来玩一把。我输了几百次，还来啊？来呀、啊，你怕啦？最后一次，这个，这个，嗯，买定离手了，开。开住了。
就轮到我重重的打你了吧！啊，大队，哎，明明就是我赢，为什么你还要打我？当然是你赢了，我又没说过要让你打，傻瓜！阅读不说，你这个赖皮！是你说要跟我赌的，我又没说要跟你赌，更何况我查层出来替天行道，干嘛跟你跟妖精讲成绩呢？不要以为女妖精我就不打，大师兄教过，妖精去死！快走啊，大师！你快点走啊！为什么？总之一言难尽。大师，对着你，我真的觉得很惭愧。你还是快点和你的徒弟走吧。如果让那个狐狸精王后发现，那就来不及了。姑娘，你不用那么害怕。大师，你能走多远就走多远，走了以后就不要再回来。那你呢？如果我们走了，狐狸精王后不会放过你的。老实说。我一直都不想帮狐狸精做事，可是一直以来，在这里遇到的，都是一些罪有应得的伪君子。刚才我见到大师的风范，真的让我觉得无地自容。如果能够救得了大师一命的话，就算是我牺牲了，那也值得。牺牲？啊？由大圣爷在此，用得着牺牲吗？如果当年呢、啊，我跟悟空一起去念书，哼，把整个学院闹翻都可以，多好啊！哎，把红孩儿送回三星观，总是是对悟空有个交代。小姐，你没事吧？没有，我没事，你不要理我。这一条是回天庭的路，怎么你迷路了？你住哪？我送你回去啊。不是了，人家不想回白骨洞。白骨洞？哇，你是白骨精啊？你是？哦，我是哪吒，是悟空的好朋友。悟空啊，曾经在我面前提起过你。嗯。哈哈。呃，你怎么了？呃，你不要哭啊。悟空那个没良心的家伙，他忘恩负义，喜欢别的女人，他不理我了啦。不会吧？悟空是个重情重义的人哎。你不知道。他为了那个女人打了我三次，啊、而且出手一次比一次重。啊、哎，好了好了好了好了，你不要哭不要哭了，那我要怎么才能帮你呢？你会帮我做主的哦。我不会让任何人再伤害你。就算那个人是你爹。出来了，喜欢成熟有韵味的，素素没有用。不过这位大师真的英俊非凡，所以我想这一次一定要由大姐亲自去。要你教我，素素不敢。我平时每天打你，你不恨我，今天为什么对我这么好啊？素素就是希望大姐以后不要再打我了，所以才特地将这位大师。献给你，好。如果这位大师不像你所说的那样，我就一定要你好看。门外花好月圆，不知为何你一人在此独自念经啊？赏花赏月
说要有一个美人相伴，这样才算相得益彰啊。不知小女子有没有这个福气，跟公子一同欣赏这美景呢？有你在这儿，要我怎么欣赏月色呢？那你是怕我打扰你喽？年轻尚爱，不解风情，这当然会打扰啊。不然你风采正盛，我怕只会顾着欣赏你。而忘却了这美丽的景色。哎呀，大师，能够让你开心，是小女子的荣幸。小女子，敬你一杯。好啊，好啊，好事成双。哈哈哈哈呵。念<笑>，我岂止是狐狸精啊，我还是狐狸精之后呢。我不信哎，除非你证明给我看呢、啊。好，我就让你心服口服。真的有一条狐狸尾巴耶，哇，还好温暖哦。你以为只有你有尾巴，我也有啊。哎呀。真的有一条尾巴哎，那我们岂不是天生一？我是如来佛祖玉皇大帝观音菩萨指定取西经特派使者花果山水帘洞美猴王齐天大圣孙悟空啊！素素姑娘你好，在下法号悟净。嗯，姐姐，解什么结啊？我带你去找一个更美艳的狐狸。如果我没猜错，这里应该是个口。我现在踩着的应该是舌头。至于我的正前方的是，是一股极具腐蚀性的晦气。被绑了好久，好难过、哦。你放开我啊，好辛苦哦。好吧。说怎么那么贱，文金？嘿嘿，唐僧就是唐僧。我跟你说，我是唐僧吗？啊一些祖传秘技，你要不要开开眼界？我不补妆就觉得心里不舒服。叫你一声画皮女鬼适不适合啊？叮咚
。啊？为什么会是你？不是你老公，你老公在后面。啊啊啊啊啊啊啊啊